ലോകമെമ്പാടും ചിതറി പാർക്കുന്ന ഒരാത്മീയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമാണ് പെന്തക്കോസ്ത് വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരുവചനത്തിലെ ഉപദേശപരമായ വിശുദ്ധിപരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആർജവത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവരാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ പ്രാപ്തിക്കും ഇതേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പെന്തക്കോസ് പ്രസ്ഥാനം വളരെ വർഷങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ നടന്ന അതിദാരുണമായ ആ ദുരന്തത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും വിവിധ നിലകളിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നെഗറ്റീവ് കമൻസുകളും കിട്ടിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പെന്തക്കു സമൂഹങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവിധ നിലകളിലുള്ള ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും എന്ത് പ്രതിവിധികളാണ് തുടർന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വിശാലമായ ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുവാനായി കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് ഈ വിഷയം സംബന്ധമായി നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ക്രൈസ്തവ കരളിലെ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്ന ജെ വി പീറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സാങ്കി പീറ്റർ പി വൈ സിയുടെ ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ലിജോ ജോസഫ് തടിയൂർ പി ഒ പിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തനായ ഷിനു വർഗീസ് എഴുത്തുകാരനും പ്രാസംഗികനുമായ ജയ്സ് പാണ്ടനാർ പി വൈ സി നാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റും പി ഒ പി എ സണ്ട സ്കൂൾ ട്രഷറാറുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അജി കല്ലുങ്കൽ യുവജന പ്രവർത്തകൻ ഫിന്നി മല്ലപ്പള്ളി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ രാജീവ് ജോൺ ഇത്രയും പേരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് പെന്തക്കോ സമൂഹങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും അറിയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങളും ആവോളം ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് പെന്തക്കോ സമൂഹം പക്ഷേ പെന്തക്കോ സമൂഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത് വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് കേരളത്തിലെ പെന്തക്കോസ് സമൂഹം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഒരു ചരിത്രമുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് കാരണം വളരെ സമ്പന്നമായൊരു മിഷണറി പാരമ്പര്യം കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മിഷണറിമാർ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഈ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് മിഷൻ അവർ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ഇതൊരു പാരമ്പര്യമാണ് സുവിശേഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അനാദരയും വിധവമാരെ സംരക്ഷിച്ചും പുതിയ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രസ്സുകൾ സ്ഥാപിച്ച് നികണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ലിപി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയാണ് കേരളത്തിലെ പെൻ്റക്കോ ശിവാഞ്ജലികൾ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇന്നതൊരു മീഡിയ കവറേജ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതലായി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറില്ല സജീവമായി കേരളത്തിലെ പെന്തക്കോസാരി ഇടപെടുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യവർജ്ജനം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് എന്നേക്കുമായി ലഹരിയിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തത് അത് വളരെ പ്രശംസനീയമായൊരു വിഷയമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മധ്യവർജ്ജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു സഭ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ എന്നേക്കുമായി ലഹരി നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഈ സ്വർണം ആഡംബര ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി വിക്ഷേപിച്ചൊരു വിഷയമാണ് 
മറ്റൊന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത പെൻഡക്കോ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പെൻഡക്കോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് സോഷ്യൽ കൺസേൺ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സാമൂഹ്യമായ പ്രതിബദ്ധത ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക ഇത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാന്യം തന്നെയാണ് സുവിശേഷത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ മാനമുണ്ട് ഒരു 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 സാമൂഹ്യമായ മാനമുണ്ട് അതാണ് ആളുകളെ സഹായിക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അനാദരവിധവുമാരെ സംരക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സാ സഹായം കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളൊക്കെ പലതും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം മദ്രാസിലെ വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുതൽ തിരുവല്ലയിലെ മെഡിക്കൽ മിഷൻ വരെ സർക്കാർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഷ്ഠരോഗ ആശുപത്രികൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് മിഷണറിമാരാണ് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലൊരു വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളോ പലപ്പോഴും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പുറത്തു വരാത്തത് എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാർ പന്തക്കസ്ഥരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാണ് അവർ ഇടപെടുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന മലബാറിലെ മണ്ണിടിച്ചിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ ഹൈറേഞ്ചിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴുണ്ടായ കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പെന്തക്കസ് ചെറുപ്പക്കാർ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വലിയ തരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഭീതിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ അല്പം കൂടെ വർദ്ധിതമായ വീര്യത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത പന്തക്കോ സാത്മീകതയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ പെന്തക്കോസ് സമൂഹങ്ങളിലുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പെന്തക്കോസുകാർ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ പെന്തക്കോസിനകത്ത് തന്നെ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തിലധികമായി ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ദിവസവും ഭക്ഷണവും അവർക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതനായ രാജീവ് പൊടിനേനി രാജീവ് ജോൺ അദ്ദേഹം നമ്മുടെയൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ പെന്തക്കോസ് സമൂഹം എന്താണ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോയതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപജയമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിനൊരു വാക്യമുണ്ട് വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയരുത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹം ഇച്ചിരി വചനം കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വചനത്തിൻ്റെ തലനാരിഴ നുള്ളിപ്പിറക്കിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്നുള്ളത് അനുസരിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചു പറയാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കുറെ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി പഴയ തലമുറയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ഇച്ചിരി കൂടെ ഫാസ്റ്റായി കാരണം അത്യാവശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴി അവരുടെ വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇടാനൊക്കെ ഉള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ഒരു ആർജവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പക്ഷേ പഴമയുടെ പരാജയത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തുകാർ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉള്ളിൽ വന്നതുകൊണ്ടാകാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് സഭകളെ അപേക്ഷിച്ച് പെന്തക്കോസ് സഭകളാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന് കാരണം ഒരു പാസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പെന്തക്കോസ് സഭകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിശ്വാസ വൃന്ദങ്ങളിൽ എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും
അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അതുപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിൽ വന്ന് കയറിയവരാണ് ഇന്നാണ് പെന്തക്കോസിന് ആഡംബരങ്ങളും കാറും സൗകര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അന്നില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അന്യോന്യം പങ്കിട്ടും ഇല്ലാത്തവനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തും അവൻ്റെ വീടുകളിൽ സഹകരിച്ചും അവൻ്റെ മരണ വീടുകളിലും അവൻ്റെ കല്യാണ വീടുകളിലും അവൻ്റെ ഏതൊരു സാഹചര്യങ്ങളിലും വിശ്വാസികളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ബന്ധുക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലം കൊണ്ടാണ് ബന്ധക്കോസഭകൾ വളർന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ വളർന്നതല്ല ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് ബന്ധുക്കോ സമൂഹം പക്ഷേ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒതുങ്ങിപ്പോയി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് മറയപ്പെട്ടു മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ വഴി അതൊന്നും കവറേജുകൾ വന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ലോക്കൽ സഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസി സുഖമല്ലാതെ കടന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവരുടെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സഭയിലെ തന്നെ വിശ്വാസികളോ അതുപോലെ ലോക്കൽ സഭയിലെ ദൈവമക്കളോ ഒക്കെയാണ് അവിടെ കൂട്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹം ചെയ്തിട്ടും പഴി ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ണടച്ച് കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഒരാളുടെ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു കാര്യം വന്നാട്ടെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ വീടൊന്ന് ഷെഡ് കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച തമ്പേറും കൊട്ടി ആരാധനയും കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള കഞ്ഞിയും കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വീട് വെച്ച് കെട്ടാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക കഴുക്കോലുകളും തൂമ്പയും മൺമട്ടിയും ഒക്കെ ആളുകൾ പോവുക സഹോദരന്മാർ പോവുക വിശ്വാസികൾ പോവുക ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലായ്മക്കാരൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനും വല്ലായ്മക്കാരൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സഹകരിക്കാനും പെന്തക്കോസ് സമൂഹത്തോളം വരുന്ന കരുത്തുള്ള പ്രസ്ഥാനം വേറെ ഇല്ല ശരിയാണ് രാജീവ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞങ്ങളും സമാഭിപ്രായങ്ങളുള്ളവരാണ് സഭയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്കെന്ന ആപ്തവാക്യം പേറുന്ന പെന്തക്കോസൽ യൂത്ത് കൗൺസിലിൻ്റെ നാഷണൽ പ്രസിഡൻ്റാണ് അജി കലിംഗൽ സാർ എന്താണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മെസ്സേജ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഏറ്റവും അധികമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് പെന്തക്കോസർ എന്നതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഏത് കാര്യത്തിനും പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നവരാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പുറത്ത് അറിയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ആഗ്രഹിക്കാറില്ല മീഡിയകൾ പലപ്പോഴും ബന്ധക്കോസ്തരെ വളരെ അധികം അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസവും നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും മുൻനിരയിൽ നിന്ന് ഇനിയും കോവിഡ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളാകട്ടെ ഏതിൻ്റെയും മുൻപിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുറുചുറുക്കോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ബന്ധക്കോസർ അത് സാമ്പത്തികമായി ആണെങ്കിലും അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായ ആണെങ്കിലും ഏത് കാര്യങ്ങളും അവർ ഏറ്റെടുത്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി പല ആഘോഷങ്ങളും അരങ്ങേറുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ബന്ധുക്കോസ് കൺവെൻഷനുകളിൽ പോലീസുകാരുടെ പോലും സേവനം ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ പക്വമായി ഇടപെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹ വിഭാഗമാണ് ബന്ധക്കോസ്തർ എന്നാൽ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മനസ്സ് കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാടെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അത് മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഈ സമൂഹത്തിൽ ബന്ധക്കോസ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അനേകം പേർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മാതൃകപരമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം തങ്ങളിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ബന്ധക്കോസർ ഈ നാളുകളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇനിയും സാമൂഹികപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ബന്ധക്കോസുകാരുടെ ഒരു താരന്ത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് അവർ ഈ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് എന്നും അനുഗ്രഹകരമാണ് എന്നതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ലിജോ ജോസഫ് തടിയൂര് ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ചാരിറ്റിയിൽ ബന്ധക്കോസുകാർ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ പ്രസ്ഥാനമായ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റിപ്പത്ത് കോടിയിലധികം അംഗങ്ങളുള്ളവരാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ
പക്ഷേ മുഖ്യധാരകളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യധാര സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പെന്തക്കോസ്റ്റ് യുവാക്കന്മാർ യുവതികൾ ദൈവദാസന്മാർ കടന്നു വരുന്നില്ല സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ബന്ധക്കോ സമൂഹം കടന്നു വരുന്നില്ല എന്ന് പലരും പറയുമെങ്കിലും കടന്നു വരുന്ന ഒരുപറ്റം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരും കാണും നമ്മളെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോപ്പ് സൂപ്പ് സാൽവേഷൻ അപ്പം അതൊന്നും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം സോപ്പ് സൂപ്പ് സാൽവേഷൻ ഇത് പറയാൻ തന്നെ കാര്യം ഇതിന് പുറകിൽ ചാരിറ്റി വർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചെയ്യാത്തവർ കാണും ചെയ്യുന്നവർ കാണും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ലോക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ അത് കാണിക്കുവാൻ മടി കാണിക്കാറുണ്ട് പഴയ ജനറേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം രാജീവ് വാസു പറഞ്ഞതുപോലെ വലങ്കൈ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയരുതെന്നുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതത് അന്നത്തെ ആ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സംഭവം അന്നത്തെ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് അതൊരു പക്ഷെങ്കിൽ അവരിത് പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്നത്തെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും പബ്ലിക്കിൽ കാണിക്കും പബ്ലിക്കിൽ കാണിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് പബ്ലിക്കിൽ ഇട്ടിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം അപ്പം തന്നെ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടേതായ രീതിയിൽ പെന്തക്കോ സമൂഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എനിക്കത് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ലോക്കൽ സഭയിൽ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർമാർ അതുപോലെ ലോക്കൽ ചർച്ചിലെ യുവജനങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇന്നും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വ്യക്തി വൈരാഗ്യം വെച്ച് പലരും വല്ലതും പറയുമായിരിക്കും ബന്ധക്കോസ്തുകാരൊന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ പലർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് തികച്ചും പിന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള കാര്യമല്ല അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവർത്തി കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുഷ്പേരി ആശുപത്രിയും അതെങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാ കത്തോലിക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മർത്തോമാ സമുദായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നല്ലപോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെന്തക്കോസ്തുകാർ മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ താറടിച്ച് കാണിക്കാൻ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാണ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ലോക്കൽ സഭ മുതൽ ഏതാ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരെയുള്ള എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും ദൈവമക്കളും അവരാൽ കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ ഒരുത്തം കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തം ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സഭ ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പാസ് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സമൂഹത്തെ മൊത്തം താറടിച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്നുകൂടെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചാരിറ്റി മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു സന്ദേഹം എനിക്കുണ്ട് കൂടുതലും ഇപ്പം തന്നെ നെയ്യാറ്റിൻകട എന്നാണ് സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് അവിടെ ഒരു ദൈവദാസൻ ആ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ശവസംസ്കാരത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ ഇത്യാദി അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ ചർച്ചകൾ ഒരു ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് ആ രീതിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് നേതൃത്വം പ്രതികരിക്കേണ്ടതും സഭാശുശ്രൂഷന്മാർ പ്രതികരിക്കേണ്ടതും ഷിനു വർഗീസ് അവർ പെൻഡക്കോസ്റ്റിലെ യുവജന പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും കുറേ കൂടെ ബോധ്യമാകുന്നത് സംഘടിതമായൊരു പ്രവർത്തനം പെൻഡക്കോസ്റ്റിലെ സമൂഹം മുൻപ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൻഡക്കോസ്റ്റ് കൺവെൻഷനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സമ്മർദ്ദ രാഷ്ട്രീയം കാണിക്കാത്തൊരു സമൂഹമാണ് പെൻഡക്കോസ്റ്റുകാർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഈ സമൂഹം
നമ്മൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ സംവിധാനത്തെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിയന്തരമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇടപെടുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു സമൂഹവും ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിഗണനകളും ഈ സമൂഹം എല്ലാ കാലത്തും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുന്നോട്ടും കാണിക്കും യുവജന പ്രവർത്തകർ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു സങ്കീർണമായ ഒരു ഒരു കേസാണ് അതിനകത്ത് പല ചേരുവകളുണ്ട് ഒന്ന് അതിനകത്തൊരു സിവിൽ കേസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അതിനകത്തൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ ചേരുവകളുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് കേസാണ് ഒന്ന് കോടതി നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ് ജുഡീസായ വിഷയങ്ങൾ കൂടിയാണ് സഭ എന്തുകൊണ്ട് ഇടപെട്ടു പാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിൽ പങ്കെടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവിധ ഇപ്പോൾ പി വൈ സിയുടെ അടക്കമുള്ള അനവധി യുവജന പ്രവർത്തകർ സമാനമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുമൊക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി പാസ്റ്റർമാരുമൊക്കെ ആ വീട് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി പ്രധാനമായി പാസ്റ്റർ ഷിനു ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണ് അത് പെന്തക്കോസ്തരല്ലെങ്കിൽ പോലി ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ഇടപെടാനുള്ള സ്പേസുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ആദ്യമായി നമുക്ക് കിട്ടിയ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് കുടിയിറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിന്നീടാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ സ്ഥിതീകരണത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നത് ഒരു വീട് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരെ കുടിയിറക്കുന്നു ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടക്കുന്നു അത് രണ്ടുപേരുടെ ദാരുണമായ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വികാരപരമായ അന്തരീക്ഷം ഖനീഭവിച്ച് എന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അനവധി ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇനി ആൾക്കാരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പാസ്റ്റർ പങ്കെടുത്തത് നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവനുസരിച്ച് അവിടെ മരിച്ച രാജൻ്റെ മാതാവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാണ് സാധാരണ പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ധാർമ്മികമായ ഇടപെടൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പച്ചനോ അമ്മച്ചിയോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ആ വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധാരണ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരു സാമൂഹ്യമായ ഉത്തരവാദിത്വം ആ പ്രാദേശിക സഭ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്മച്ചിയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അപ്പച്ചനായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ മക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിഷയങ്ങളും കല്യാണമാകട്ടെ ശവസംസ്കാരമാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊരു സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്വം സഭ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റാണ് മനുഷ്യത്വപരമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളായ പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് ഹൈന്ദവരായ ദമ്പതിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി പാസ്റ്റേജ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാകുന്നുണ്ട് പൊതുവായ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഇത് അമ്മച്ച് അവിടെ എത്തി രാജൻ കുറച്ച് നാൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോയ വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഇടക്കാലത്ത് സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു പാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു സ്ഥലത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു ഏതായാലും രണ്ട് കാര്യമാണ് സഭ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാറുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തോടുള്ള ആദരവ് ഒന്ന് രണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏത് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ആ ശവശരീരത്തോടുള്ള ഭൗതിക ശരീരത്തോടുള്ള ഒരാദരവ് എന്ന നിലയിൽ സഭ അതിനോട് പെരുമാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂയിസൈഡ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സഭ ഇടപെട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അതിനൊരു സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂയിസൈഡിനെ സഭ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം ജീവൻ എടുക്കാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല ജീവനെ നിലനിർത്താനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് അധികാരം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഇതാണ് സഭയുടെ സൂയിസൈഡിനെ സംബന്ധിച്ച
ആ വിഷയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ആളുകൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഭൗതിക ശരീരം മറവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശുശ്രൂഷകന്മാർ അതിൽ ചെല്ലാറുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സഭ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ഹോളിനെസ് കൈകാര്യം ചെയ്യും രണ്ട് സഭ ലവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടിയാണ് ഹോളിനെസ് മാത്രമല്ല ഉപദേശം കൃത്യമായി പറയുകയും മറ്റൊന്ന് സഭ സ്നേഹത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സെയിം സെക്സ് മാരിയ തെറ്റാണെന്ന് സഭ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്ബിയനിസം തെറ്റാണെന്ന് സഭ പറയും മദ്യപിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി അകപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്കാർ ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനും ധാർമ്മികമായ പക്കത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അജവാലന സഭയ്ക്കുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സഭ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സഭ ഇടപെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പാസ്റ്റർക്ക് അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലക്ഷമീട് കോളനികൾ കേരളത്തിലുണ്ട് പിന്നീട് ആദിവാസി കോളനികളുണ്ട് ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതൊക്കെ സഭ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെയുള്ള ഭൂരഹിതരായ ആൾക്കാരുണ്ട് വീടില്ലാത്തവരായ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ സഭ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിച്ച് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അവരുടെ പുനരധിവാസം കുട്ടികളുടെ പഠനം ഇതൊക്കെ സഭ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളിൽ പന്തക്കോ സ്ഥാനോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ് അതൊരു മാനു അതൊരു ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്തൊരു ഭൂമിയുടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ ഇടപെടലുണ്ട് അത് ആർക്കും ഇടപെടാവുന്ന വിഷയമാണ് ഞങ്ങളതിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നവരാണ് എൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഒരു കുട്ടി നേരത്തെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ സഭ വീട്ടായിട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ സൂചിയെടുത്തു എന്ത് കാരണമെന്ന് അറിയത്തില്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാണ് എത്ര പേരെ സമീപിച്ചിട്ടും ആരും അത് അവരെ കൈക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം ഞാനൊരു സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ അൾട്രാ കൺസർവേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇതിനകത്തുണ്ട് അവരാണ് ഈ ലീഗലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നവരുണ്ട് അല്ല സമൂഹം ഏറെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അല്പം കൂടെ വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ സെമിത്തേരികളിൽ അടക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തവരെ പോലും അടക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സെമിത്തേരി ഒരാൾക്കിപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടക്കാൻ ഇടമില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ സെമിത്തേരികൾ അടക്കാം കാരണം സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി മൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന് വേണ്ടിയാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു ആ സഭയാണ് അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയവശമാണ് പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നവും സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മനുഷ്യരുമായി അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള വിമാനന പോരാട്ടങ്ങളാകട്ടെ മനുഷ്യാവശ പ്രശ്നം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ചെങ്ങനൂരിനടുത്തൊരു പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഉത്തരപ്പള്ളി ആർ ആ ആറ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ജാഗ്രതാ സമയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് പിന്നെ അത് ലാസ്റി മാത്യു പാസിൻ്റെ മകൻ ഫെബിലാസറ ആ ക ആ ജാഗ്രതാ സമയുടെ കൺവീനർ തന്നെ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ അവിടെ വന്ന് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയാണ് ഇനി കുർലോസ് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി പിന്നെ ജീ ജീവാന്യ പ്രവർത്തനമാകട്ടെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ രാജീവ് ജോണിനെ പോലെയുള്ള അദ്ദേഹം ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ കോട്ടയം നഗരസഭയിൽ മുഴുവനായി ഈ ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കുക അവിടെ ഒരു സുവിശേഷമുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിരന്തരമായ ആൾക്കാർ ഇടപെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ആളുകൾ അറിയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോടുകൂടിയാണ് സോ കാരണം പത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ വാണിജ്യ താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വാർത്തകൾ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാർത്തകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഡെമോക്രസി സ്പേസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാൻ
അങ്ങനെ പ്രബുദ്ധമാണ് പന്തക്കുസ് ചെറുപ്പക്കാർ ലീഡർഷിപ്പ് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വലാണ് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ കുറച്ച് ക്രമീകരണങ്ങളും സഭയുടെ സംവിധാനങ്ങളും പറഞ്ഞു നമ്മളെങ്ങനെ സഹായിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ചെന്ന് അവർക്ക് കൈത്താങ്ങൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഭ അതാണ് സഭ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ദാരുണ്യമായ സംഭവം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് സഭ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തില്ല സഭ അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല അവരുടെ വിഷയത്തിൽ പങ്കുചേർന്നില്ല ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അത് ലോകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് മറുപടി പറയും ഒന്ന് ഇങ്ങനൊരു പരാതി ആ വീട്ടുകാർക്കില്ല ഈ ഉന്നയിച്ച ഈ ഒരു പരാതി അങ്ങനൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഇല്ല വീട്ടുകാർക്കില്ല നാട്ടുകാർക്കും ആ അതാ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് ഇത് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് രാജൻ്റെ അമ്മ അമ്മച്ചിക്കോ അമ്മച്ചിക്കാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അമ്മച്ചിക്കോ രാജൻ്റെ മക്കൾക്കോ അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല നാട്ടുകാർക്കും ഇല്ല നാട്ടുകാർക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഇല്ല ഒന്ന് അങ്ങനൊരു അങ്ങൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് അവിടുത്തെ പാഷൻ നീല ലോഹദാസ് അല്ലേ അവിടുത്തെ പാസ്റ്റിന് മുമ്പിലോ സഭയുടെ മുമ്പിലോ ആ ലോഹദാസ് പാസ്റ്റിന് മുമ്പിലോ സഭയുടെ മുമ്പിലോ ഇങ്ങനൊരു പരാതിയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഈ നിര്യാതനായ മരിച്ച രാജനും തൻ്റെ സഹോദരമ്മ അമ്പിളി അവർ കുടുംബമായിട്ട് സജീവമായ അംഗങ്ങളല്ല അംഗങ്ങളല്ല അമ്മച്ചയുടെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വ്യക്തമായി മതപരമായ ഒരു ആചാരം വേണമല്ലോ മറവ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടാണ് കേസ് വസന്തകുമാരിയുമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുനിസിപ്പൽ കോടതിയുടെ വിധി വന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റേ ഓർഡർ വരായി വന്ന കൈക്കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒട്ടും മണി സംഭവിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ് ജുഡീസ് കേസുകളിൽ സഭയ്ക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിന് ലീഗലായിട്ടാണ് റെമഡി നിയമപരമായിട്ട് വേണ്ട പരിഹാരം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കേസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സഭയ്ക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണ് വിഷയം ആകുകയും രണ്ടാമത് വീട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ സഭയോടോട്ട് റിക്വസ്റ്റോ കംപ്ലൈൻറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപെടും ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ സഭ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂരഹിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ വീടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് സഭ അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും അവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും പുനരധിവാസം ക്രമീകരിക്കുന്നു ചില വിഷയങ്ങളിൽ സഭ മീഡിയേഷനിലൂടെ പോയി പരിഹരിക്കാറുമുണ്ട് ഏതാ ചർച്ചകളിലൂടെ സഭ തന്നെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടാറുമുണ്ട് സഭ തന്നെ നേരിട്ട് കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഒരു മീഡിയേഷൻ ചർച്ചകളിലൂടെ സഭ പരിഹരിച്ച വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിഷയം അതല്ല വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായ ഒരു സിവിൽ കേസാണത് ആ വിഷയത്തിൽ സഭ ഇടപെട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല പാഷൻ ലിജോക്കോ ജോസഫ് ഉന്നയിച്ച വിഷയം അങ്ങനൊരു പ്രശ്ന ഏറിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ വീട്ടുകാർക്കോ അമ്മച്ചയ്ക്കോ സഭയ്ക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ സഭയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിഷയം വന്നില്ലല്ലോ അതെ സഭയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളോ ആ കുടുംബങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് മുഴുവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏതോ തലയിൽ തലങ്ങളിരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതി വിടുന്ന വാർത്തകളാണ് അതെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫാക്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല വസ്തുതാപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയല്ല പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് വസ്തുതാപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക രണ്ട് ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിമർശനപരമായി ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണും വികാരപരമായിട്ട് പല ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ കണ്ടു അന്നത്തെ അല്പം വികാരമുണ്ട് കാരണം നമുക്കങ്ങനെ തോന്നും ഇത്ര ആദ്യം വാർത്തയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്ര നാളായിട്ട് സഭയെ അറിഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ കുടിയിറക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വാടക കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ അവിടുന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇത് സഭയ്ക്കൊരു കൺസേൺ ഇല്ലേ ഇങ്ങനൊരു വികാരം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഭയ്ക്ക് ഇടപെടാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നത് സിവിൽ കേസാണ് സബ് ജുഡീസ് കേസിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇടപെടുക ക്രിമിനൽ കേസ് പോലും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ഇത് സിവിൽ കേസാണ് മുനിസിപ്പൽ കോടതിയുടെ വിധി അനുകൂലമായിട്ട് വസന്തകുമാരിക്ക് നിൽക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ വരാൻ കിട്ടുന്ന അന്നാണ് വെക്കറ്റ
ചിലപ്പം വിവിധ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വരുന്നവർ മറ്റു പല രാഷ്ട്രീയവും അവരുടെ ജോലിപരമായ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് തിരിച്ചു പോകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സംവരണ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സംവരണ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗ സംവരണം വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡറിലൂടെ സംഭവിച്ചൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ മതത്തിലേക്ക് മതം മാറി വരുന്നവർക്ക് റിസർവേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടത് സിക്കാർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നീടത് ന്യൂ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇതുവരെ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ആ കേസ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ് രംഗനാഥ മിശ്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അതിന് കാരണം ഏത് മതത്തിലേക്ക് മതം മാറിയാലും റിസർവേഷനുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മതം മാറിയാൽ കിട്ടത്തില്ല അത് ക്രൈസ്തവ സഭയിലേക്ക് വരുന്ന ഇതര സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളും അതിൽ നിന്നും സംവരണത്തിന് അർഹരായ സമുദായ സംവരണീയരായ സമുദായങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സംവരണം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നേറ്റങ്ങളിൽ വിഷയം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ പിന്മാറിപ്പോകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൂർവ്വ മതങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട് സംവരണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായി സർക്കാർ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന റിസർവേഷൻ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഭയുടെ നിലപാട് സഭ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം രംഗനാഥ മിശ്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുക ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിലേക്ക് മതം മാറി വരുന്ന വിവിധങ്ങളായ സംവരണ സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രത്യേകമായി സംവരണ ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പട്ടയാതി ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ചിലപ്പം പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും അവരെ അതിന് പുറത്ത് വേറെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ സമ ഇതൊക്കെ സഭ നിരന്തരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭ വിട്ടുപോയത് സഭയിൽ നിന്ന് അവർ ഡിസ്പ്ലേഷിപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാത്ത എന്താണ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന വിഷയം സഭയുടെ സംവിധാനം ഇടപെടണമെങ്കിൽ എവിടെ പിന്നെ പെട്ടീഷണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ കം കംപ്ലൈൻ്റ് എവിടെ റിക്വസ്റ്റ് എവിടെ സഭയുടെ സംവിധാനം ഇടപെട്ടതെപ്പോഴാണ് അമ്മച്ചി വന്ന് കല്യ ശവസംസ്കാരം നടത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാരപ്രകാരം ഇത് അടക്കണമെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ സഭ ഇടപെടും സഭ ഇടപെടും ഈ സാഹസികമായിട്ടാണ് ഇടപെട്ടത് കാരണം വിഷയം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു വികാരപരമായി കേരളത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ സാഹസികമായിട്ട് അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ എന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധി നടയിലും ശവസംസ്കാരം നടത്തി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രശംസനീയമായ കാര്യമാണ് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ് അത് വളരെ മാനുഷികമായ വിഷയമാണ് പക്ഷേ ആവർത്തിച്ച് ലിജോ പാസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മിഷണറി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലിടപെട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലായിരുന്നു സഭയുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സഭ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സമ്മർദ്ദ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും ഉള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ സംബന്ധമായ വിഷയം വരുന്ന ഉടനെ പെന്തക്കോസുകാർ മാത്രം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോകുക നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങൾക്ക് മുഖ്യധാരയിൽ ഒരു വിലയില്ല നമ്മളൊരു ഞാനൊരു സഭയുടെ പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലീഡറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ന് ആർക്കും ഒരു വിലയില്ല ആ സമയം ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു അൽമാനായി പോലും മറ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ചെന്നാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ മാന്യതയും വിലയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടായാൽ പത്രങ്ങൾക്ക് അകത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ ചോദിക്കാനും ആരുമില്ല പറയാനുമില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ കൊണ്ട് അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തുമില്ല ഇതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് വേണ്ടേ ഇതിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ സമയം മുതലേ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന്
ഇന്നത്തെ സമൂഹവും വളരെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ജയ് സാറ് മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മാധ്യമങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒപ്പം തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട് സഭ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ആലോചനകളും ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാ രീതിയും നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം പക്ഷേ അടിയന്തരമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമ്മൾ പെന്തക്കോ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒരു വാക്ക് ഒരു ബ്ലഡ് വേണം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിച്ചു കൂട്ടി എടാ അവർക്കൊരു ബ്ലഡ് വേണം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റും അങ്ങനെ സാമൂഹിക പരമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഇതുപോലെ നിയമപരമായ ഒത്തിരി നൂലാമലകൾ ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് ഇടപെടുക അത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധ്യമായ കാര്യമല്ല പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ധാരാളം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആ ചോദ്യം വ്യക്തിപരമായിട്ടും സമൂഹമായിട്ട് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് വരും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് പലരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ മുമ്പ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മീഡിയ നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ കവ കവറേജ് തരുന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അല്ലെ വലങ്കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടങ്കൈ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ് ഒരു പഠിപ്പിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് പലരും രഹസ്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം അതിൽ സഭ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് നി